the first article to be discussed title using all options enabling other manufacturers to produce covaxin is a necessary step this topic comes under the notice of this paper to quality and governance recent in india covid 19 oda second wave undu romba severe a irukku so adha contain pannanum appadina universal and swift vaccination policy namu kondu varanum appo da inda pandemic oda effect a mitigate panna mudiyum appadi solli irukranga so enna data provide pannirukanga na only 3% are vaccinated with second dose and 10.4% of the people are vaccinated with first dose இதனால என்ன அது அப்படினு பாத்தீங்கனா இந்தியால வந்து ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி டெவலப் பண்றதுக்கு இன்ன அதிகமான லாங் process இருக்கு ஒரு லாங் வே இருக்கு நம்ம ஓவர் கம் பண்றதுக்கு அப்படி சொல்லி இருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்காங்க சப்ளை சைடு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் சொல்றாங்க அதனால தான் பாத்தீங்கனா இந்த பேஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷன் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படி சொல்லி இருக்காங்க சோ ரீசன்ட்டா சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இருக்காங்க யார் யார்னு பாத்தீங்கனா சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா அந்த பாரத் பயோடெக் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் கெபாசிட்டிய ஆகுமெண்டேஷன் பண்ணி இருக்காங்க பட் இந்த மாதிரி சப்ளை சைடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரொடக்ஷன் கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ற வரைக்கும் நம்ம அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வேக்சின்ஸை இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய சூழல்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்ப டபிள்யூ முன்னாடி இந்தியாவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஒரு ப்ரொபோசல் வச்சாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனோட செகண்ட் வேவை கண்டெயின் பண்றதுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் ஆக்சஸ் வேணும் அதுக்கு ஐபி வேவர் வேணும் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் வந்து ஐபி வேவர் இருக்கு சோ வி ஷுட் நீட் ஐபி வேவர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க சோ இதுல இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து ஒரு டெம்பரரி ஐபி வேவர் கொடுத்தாங்க சோ இட் வில் பி வெரி candy for to have a wider availability and diversity of options nu solli irundanga okay la so but at the same time india endha mariyana or contradictory step eduthirukku appadina patents act 1970 irukku illa adhula irukka provisions vandu exercise panna mudiyadhu if we make any statutory regime under this actions it will go against the எஸ்டாப்ளிஷ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஈவன் the supreme court லயே same submission தான் supreme center central government வந்து சொல்லி இருக்காங்க so first என்ன சொல்லி இருக்காங்க exercise of statutory power under patents act 1970 can only prove to be a counter productive at this stage solli irukranga so it goes against the well established agreement principles of trips agreement so trips agreement la enna solli irukanga appo and the agreement allows exceptions indha mari or extraordinary situation la compulsory license vandu grant panna mudiyum appo solli irukranga even india oda patent act 1970 la pathina indha mari or specific time la or pandemic time la neraya company ku vandu license kudukka mudiyum kuduthu vaccines produce panna mudiyum andha mari ana enabling provision irukku solli irukranga இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நேஷனல் லெவலில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரீம் எமர்ஜென்சியை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் வந்து கண்டிப்பாக கம்பல்சரி லைசன்ஸையும் கொடுக்கணும் அதையும் சேம் இந்த பேட்டன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் அந்த ஆர்டிக்கலில் எந்த மாதிரியான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா சென்டர் சுட் ரீவிசிட் இட்ஸ் ரிஜிட் அண்ட் கான்ட்ராக்டரி ஸ்டாண்ட் இப்போ ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் அதுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டன் டாக்ஸில் இருக்கும் ஸ்டாட்டரி பவர்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டரி ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ரீவிசிட் பண்ணணும் பட் அட் த சேம் டைம் இந்த ரிஜிட் மோனோபோலியை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் நம்ம வைடர் அவைலபிலிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த வேக்சினேஷன் பாலிசியில் என்ஷூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐசிஎம்ஆர் கேன் இஷ்யூ லைசன்ஸ் டு அதர் பப்ளிக் செக்டர் வேக்சின் மேனுஃபேக்சர் டு ஹெல்ப் ஆக்மெண்ட் இட் சப்ளை ஓவர் மீடியம் டேர்ம் ஸோ இந்த மீடியம் டேர்ம் ஐசிஎம்ஆருக்கு அந்த பவர் இருக்கிறதுனால ஐசிஎம்ஆர் அதர் பப்ளிக் செக்டருக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியும் ட்ரிப்ஸ் அக்ரீமர்ல இருந்து ஐபி வேவர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ வாட் வி ஷுட் டூ இஸ் பேட்டன் சாக்ஸை வந்து அதில் இருக்க ஸ்டாட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஸ்டாட்டரி பவர்ஸை நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ஹெல்த் பேண்டமிக் வந்து நம்ம ஓவர் கப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலில் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க so moving on to next article the next article is titled as artless and heartless the government must respond to concerns about the demolitions in central vista redevelopment so this topic comes under general studies paper to governance in the article edha pathi pesirukranga appadina recently even during the or health crisis or country la poi irukkum bodu central vista project vandu central government undu romba vigorous ah implement panni irukkranga appadi solli irukranga ஸோ இதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்தியன் கம்யூனிட்டி அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் லீகல் ஒப்பீனியன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கடையில் ஒரு ஐப்ரோ ரைஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நியூ பார்லிமெண்ட்ரி பில்டிங் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு நியூ பில்டிங் பில்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நியூ ரெசிடென்சஸ் பில்டிங் பில்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பில்டிங்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுறது ஒன்றும் நார்மல் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்தியாவில் வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஓல்டு ஏஜில் இருக்குது ஸோ வி ஷுட் ரீஆர்கனைஸ் ஆல் தி சிக்ஸ் அண்ட்
that has befallen governments in india so 2024 la lok sabha election varapoda and the lok sabha election varadhukku munnadiye indha central research project complete panna solli irukranga idanaala enna irukku appadina avanga governments compromise panni or showmanship la characterize panni irukranga appo solranga so indha project la endha mariyana important monumental structures ah vande demolish panna poranga appadina national institute national museum of india indira gandhi national center for arts and the national archives annexer are set to be demolished okayla so ipo indha mariyana important ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற நிறைய கேலரிஸ் அண்ட் अदर ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணி கொண்டு போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நிறைய கேர்ஃபுல் டிசைனேஷன் வேணும் அட் பட் அட் தி சேம் டைம் நிறைய இம்பார்ட்டண்டான கன்சர்ட் பப்ளிக் ஒபினியன் கன்சல்டேஷன் வேணும் சோ இதுல இருக்கிற எல்லாமே நேஷனல் ட்ரெஷரிஸ் இப்ப நேஷனல் ஆர்ட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுல நிறைய மேனுஃபேக்சர் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்திரா காந்தி நேஷனல் சென்டர் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய இம்பார்ட்டண்டான ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து மெயின்டெய்ன் பண்றாங்க சோ இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணனும் ஆர்டினரி டைம்ல மூவ் பண்றது ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் பட் அட் தி சேம் டைம் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் டைம்ல இது நம்ம கையில எடுக்கிறது ரொம்ப ஓவர் ஹாலிங் பிரச்சனையா இருக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படி சொல்லி இருக்காங்க so it is a complex operation that requires detailed planning and expertise in the expertise engiradhu enna na nare wider public consultation venum opinion vanda avanga government eduth implementation pannanum so clear cut planning venum appo solli irukkanga so recently enna chappina indha mari nare opposition vara aarambichadhu appo even and the consensus activity photography kuda yaar share panna koodadhu even photograph oda edukka koodadhu appo solli public scrutiny la irund ban pannirukkanga so idanal enna chappina government vandu or intolerant public policy vandu maintain pandranga so or pandemic time la national healing under or public health crisis la irukumbodhu indha mariyana or retrograde step avanga eduthirukkaru nu solli article la criticize pannirukkaru so the government will lose nothing if they are to suspend the project so ipo indha project suspend na government lose pandrathu edhume kedaiyadhu and take the opposition and public into confidence even opposition party neraya petitions vandu supreme court la file pannirukanga adukapra people they have lose their confidence confidence in the central government so idha ellathai avanga overcome pannanum appadina indha central vistara project ah ipodaiki overhaul pannanum adha vandu pass panni vekkanum appadi solli indha author and article la conclude pannirukranga the next article to be discussed title in the road from ladakh is paved with disruptions China and India ties are moving into a zone of problems even as New Delhi grapples with pandemic related issues this topic comes under general studies paper to international relations so recently india ku china ku edaila ladakh la border crisis nadanja and the border crisis pathi author vandu in article la eludhirukranga but we are not going to cover this border crisis now idu vandu already nere important analysis la vandu nama over ellame much detail la discuss pannitom so we are going to exclude that but instead of nama endha area concentrate panna porom appadina geopolitics and covid 19 idha pathi concentrate panna porom so recent ah enna achu appadina vaccine maithri program india vandu introduce pannanga idanaale vaccines nere produce panni countries nere countries vandu export panna aarambichaanga but recent ah ipo india la covid 19 oda second wave romba adhigama irukkanal own people vandu vaccination pandradhukka indha export stop pannitaanga so stop pannanaal enna achu appadina indha space vandu china vandu vandu eduthukittaanga idhu vandu or opportune moment ah consider panni china vandu ipo eduthukittaanga even ah nama india oda neighboring countries pathina bangladesh sri lanka ivangala kuda china la vandu வேக்சின் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால எந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா உண்மையிலேயே இந்தியா வந்து ரிலேபிளா இந்தியா கவுண்டர் சைனா வந்து இந்தியா கவுண்ட் சைனா கவுண்டர் பண்றதுக்கு இந்தியா வந்து உண்மையிலேயே ரிலேபிள் பார்ட்னராக இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னொரு விஷயம் குவாட் பிரச்ச பத்தி இதுல பேசிக்கிறாங்க ஸோ குவாட் மீட்டிங் நடக்கிறப்போ குவாட் சம்மிட் நடக்கிறப்போ இந்தியா வந்து ஒரு கீ பிளேயரா இருந்தாங்க அதுல ஸோ என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த இந்தியாவை தான் குவாடோட லிஞ்ச் பின்னா வச்சிருந்தாங்க ஒய் பிகாஸ் இந்தியா வந்து இந்த த்ரூ வேக்சின் மைத்திரி ப்ரோக்ராம் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் வேக்சின் வந்து சப் சப்ளை பண்ணதுனால ஸோ இந்த இந்தோ பசிபிக் கண்ட்ரிஸ்க்கும் இந்தியா வந்து ஃபுல் ஃபிளேஜா வேக்சின் சப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து லிஞ்ச் பின்னா வச்சிருந்தாங்க ஸோ ஈவன் காபிஸ் கோவேக்ஸ் ஸ்கீம்ல கூட இந்தியா வந்து நிறைய ப்ரொபோசல் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து நிறைய வேக்சின் சப்ளை பண்ணாங்க பட் ரீசன்ட் டைம்ல இந்தியா வந்து பேக் ஸ்டெப் எடுத்ததுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியாவோட ரிலேபிலிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் குவாட்ஸ் ஆங்கர் அப்படிங்கிறதே கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஈவன் அந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்தப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஆர் செல்ஃப் லைஃப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியா வல்லரபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரைஸ் ஆயிருக்கு இந்தியா வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டு பாலிசி வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ குளோபல் எய்டு அக்செப்ட் பண்றதுக்கான பாலிசி வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ குவாட் ஆங்கரோட இம்பார்ட்டண்டான லிஞ்ச் பின்னா இந்தியா இருந்தது இப்போ பேக் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா வந்து இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வீக் ஸ்பாட்டுக்கு போறதுனால குளோபல் பார்ட்னர்ஷிப்ல வந்து வீக் ஸ்பாட்டுக்கு போறதுனால இப்ப நியூ டெல்லியோட வந்து ரொம்ப யூஎஸ் கூட ரொம்ப மோர் டிபெண்டண்டா இருக்கிறாங்க இதனால என்னாச்சு அப்படின்னா சைனாவை டீல் பண்றதுக்கு நியூ டெல்லிக்கு வந்து கண்டிப்பா யூஎஸ்ங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் தேவைப்படுது ஸோ
ஆஃப்டர் லடாக் கிரைசிஸ்ல பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹெட் ஏக் இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் சைடு வந்து பாகிஸ்தானும் ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து சைனாவும் சேர்ந்து ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் அட்டாக் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேக் பேக்டோர் டிப்ளமசி பாகிஸ்தான் கூட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஈவன் யூஏ யுனைடெட் அரேபி எமிரேட்ஸ் வந்து மீடியேட் பண்ணாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆச்சுனா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மூவ்மெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு பட் என்ன சாப்பிட்டா ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல இது இஸ்லாமாபாத்ல இருக்க லீடர்ஷிப்பும் நீண்ட லீடர் இருக்க லீடர்ஷிப்பும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கான்ட்ரடிக்ட் வாய்ஸஸ் ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப அன்ரிலேபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அசட்டிவ் சைனா வந்து ஒரு வெஞ்சர்ஃபுல் பாகிஸ்தான் ஸோ அஸ் இந்தியா சைனா வந்து அன்றைய அசட்டிவா இருக்காங்க பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு வெஞ்சர்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்தியாவுக்கு ரெண்டு சைட்ல இருந்து மிலிட்ரி அட்டாக் வந்துச்சுன்னா ஒரு மிலிட்ரி நைட் மேரா தான் இருக்கும் பட் அடுத்த கா எனி காஸ்ட் இந்தியா வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்டர் கிரைசிஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல ஜியோ பாலிசி எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட சப்ளை பத்தி பேசிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டா கோவிட் நைன்டீன்ல செகண்ட் வேவுக்கு இந்தியாவுக்கு எந்த மாதிரியான சப்ளை வந்து சைனா வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சைனா வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் மெசேஜ் கொடுத்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களோட சிம்பதி அண்ட் கண்டோனன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன் கார்கோ பிளைட்ஸ் மூலமா நிறைய இம்பார்ட்டன் கிளியரன்ஸ் கொடுத்து சப்ளை சைனா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ சைனீஸ் அம்பாசிடர் கூட என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா ஒரு விஷயத்த கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாரு சப்ளை அண்ட் மெட்டீரியல் பீங்ஸ் சென் டு இந்தியாங்கிறது ரொம்ப விகரஸா ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாரு பட் என்னாச்சு அப்படின்னா பெய்ஜிங் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு எஃபர்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து எல்லாமே பிரைவேட் கம்பெனிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து டெலிவரன்ஸ் கொடுக்க டெலிவரி வந்து சப்ளை சைனை வந்து டெலிவரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் இதை வந்து சைனா எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க எப்படி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே சைனாவோட எய்டு அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரேம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இந்தியா வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஒய் பிகாஸ் இது எல்லாமே பிரைவேட் கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட் பிரைவேட் கம்பெனிஸோட கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட் தான் டைரக்டாக சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டோட எய்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால என்ன இருக்குன்னா புது ஸ்ட்ரெயின் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் பில்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு வேக்சினாக இருக்கட்டும் அதர் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மாசூட்டிக்கல் ரா மெட்டீரியல் வந்து சைனால வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்தியா வந்து ஹெவில் டிபெண்டன் ஆன் சைனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சப்ளை செயின் இப்ப இந்தியா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துல பார்டர் பைலேட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்ல பார்டர் கிரைசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்டர் கிரிசிஸ் ஷார்ட் அவுட் பண்ண முடியாம பைலேட்டர் ரிலேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க பட் பெய்ஜிங் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா பார்டர் கிரைசிஸ் வச்சு டோட்டல் பைலேட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்டர் கிரைசிஸ் வந்து அவங்க பைலட் ரிலேஷன்ஸ் வந்து வெளியில கொண்டு வரும்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ராடிக்டி பொசிஷன் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆட் அதர் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப டெஃபிசிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா சைனா ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதை வந்து இந்தியா ஒரு ஸ்டான்ஸ் எடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சைனா ஃபேக்டர் வித் ரெஸ்பரன்ஸ் டு பாகிஸ்தான் அதை வச்சு பார்க்குறப்ப இந்தியாவுக்கு வந்து டோ டூ சைட்ஸ் போனன்றம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்தியா வந்து யூஎஸ் கூட அதிகமாக டிபெண்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கிறதுனால சைனா வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ப்ரோ யூஸாக பார்க்குறாங்க ஆன்டி சைனா மைண்ட் செட்ல பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சேர்ந்து இருக்கு அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணாம நம்ம இந்த பண்ண <laughs> ஸோ ரீசெண்டாக நிறைய டேட்டாஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி எந்த மாதிரியான இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் லேபர் பார்ட்டிசிபேஷனில் உமனுக்கு மென்னுக்கு இந்தியாவில் எந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்பாரிட்டி கிரியேட் ஆகிருக்கு ஈவன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த டிஸ்பாரிட்டி எப்படி இருந்துச்சு இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்து எப்படி இந்த டிஸ்பாரிட்டியோட கேப் வந்து இன்னும் வைரன் பண்ணியிருக்கு அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஈவன் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி கோவிட் நைன்டீன் ப
இந்த டூரிங் லாக்டவுன்ல வந்து அதிகமா யார் வந்து ஜாப் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா உமன் தான் சூஸ் லூஸ் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் பட் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் மென் ஓன்லி செவன் பர்சன்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்குமெண்ட் என்ன இங்க ஆதர்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈவன் தோ மென் அண்ட் உமன் வந்து ஜாப் லூஸ் பண்ணாலும் மென்னுக்கு வந்து அதிகமான சாய்ஸஸ் இருந்துச்சு ஈவன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்ல இன்னொரு நேச்சர் ஆஃப் ஜாப் மூவ் பண்ணாங்க பட் உமனுக்கு அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இது இல்லாதனால அவங்களோட சிவியரிட்டி அஃபெக்ட் அஃபெக்டிவ் சிவியரிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைமில் உமன் வந்து நிறைய டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் தான் அதிகமாக எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய் ஆகிருக்கிறாங்க பட் மென் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்ட்ராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ மூவிங் அண்ட் அதர் ஏரியாஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் ஸ்கூல்ஸ்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு ஸோ என்ன சாப்பிட்டேன் எல்லாரும் தே ரிமைண்ட் இன்டோர் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க அதனால் உமனுக்கு வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டதுனால அவங்களுக்கு பேர்டன் ரொம்ப அதிகமாகிருச்சு ஸோ பேர்டன் ஆஃப் கேர் மே பி அ ரீசன் ஃபார் போர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெக்கவரி அதனால தான் உமனுக்கு வந்து இந்த உம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரெக்கவரி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது ஆஃப்டர் போஸ்ட் லாக்டவுன் வந்து ரொம்ப பேர்டன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இந்தியா ஒர்க்கிங் சர்வேன்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ஃபைன் பண்ண ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அமங் எம்ப்ளாய்டு மென் த நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் அண்ட் பெய்டு ஒர்க் ரிமைண்ட் மோர் ஆர் லெஸ் அண்ட் அன்சேஞ்ச் ஆஃப்டர் பேண்டமிக் ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் பேண்டமிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மென் ஒர்க் பண்ணுறதோட சே அதோட சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக தான் இருந்திருக்கு பட் உமனுக்குன்னு வர்றப்போ அவங்களுக்கு இப்போ மெனிஃபோல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஈவன் ப்ளஸ் அது ஆல்ரெடி அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்க ப்ளஸ் டொமஸ்டிக் ஒர்க்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால பேர்டன் அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேப்பை மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான பாலிசி மெசர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஏரியாவில் பேசியிருக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நரேகா ப்ரோக்ராமோட நரேகா ப்ரோக்ராமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நிறைய ப்ரோக்ராம்னால நம்ம நிறைய டேட்டாஸ் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் உமன் எம்பரம் தான் அதிகமாக இருக்குது நியர்லி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து உமன் தான் எடுத்துருக்கிறாங்க நகரகால ஸோ அதனால் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டியும் கொடுக்கணும் ஸோ டார்கெட் டு உமன் அந்த அர்பன் அர்பன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எல்லா சேர்ந்து எல்லா ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டட் எஃபோர்ட் எடுக்கணும் எந்த மாதிரியான எஃபோர்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா சே கம்யூனிட்டி கிச்சன் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணால் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய பேருக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி நம்ம இன்சர் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து ஓப்பனிங் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் அங்கன்வாடி சென்டர்ஸ் அண்ட் எங்கேஜ்மெண்ட் வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இதனால உமனுக்கு நிறைய ஹெல்ப் கிடைக்கும் அவங்க ஈவன் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட எடுத்து ரன் பண்ண முடியும் அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவங்க இன்ஷூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அவங்களுக்கு கேஷ் இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்து இப்போ இந்த நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசின்னு ஒன்று அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சிஸ்டமேட்டிக்கலாக இருக்க கன்ஸ்டன்டே அட்ரஸ் பண்ணணும் பட் அட் த சேம் டைம் உமனை வந்து அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸை அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி டைம்ல நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லையும் அதர் சோசியல் செக்டர்ஸ்லையும் நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்டிங் பண்ண வேண்டிய இருக்கு இதனால இந்த சோசியல் செக்டர்ல அதிகமாக ஸ்பெண்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செக்டர்லையும் ஹெல்த் செக்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உமன் தான் அதிகமான பார்ட்டிசிபேஷன்ல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஏரியாவில் அதிகமான பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் பண்ணா அவங்களுக்கு அதிகமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் இந்த டிஸ்பாரிட்டி நம்ம மினிமைஸ் பண்ண முடியும் இதனால ஒரு இகாலிட்டியர் ஈக்குவிட்டபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டி நம்ம பில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆதார் இந்த ஆர்டிக்கல கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டு பி டிஸ்கஸ் டைட்டில் இன் கேரளா ஏ ஹியூமன் லாக்டவுன் லாக்டவுன் சுட் பி இம்போஸ்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் அடிக்குவட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் பிளானிங் திஸ் டாபிக் கம்ஸ் அண்டர் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் பேப்பர் டு இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸ் ஸோ ஆத்தர் இந்த ஆர்டிக்கல் எந்
அதுக்கப்புறம் அதர் கவர்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்க இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கொலாபரேட் பண்ணி எப்படி நேஷன் வைட் லாக்டவுன் பில்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஆத்தர் இந்த ஆர்டிக்கலை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா அப்படின்னா கேரளாவில் வந்து நைட் கர்ஃபியூஸ் போட்டாங்க வீக்கெண்ட் லாக்டவுன் போட்டாங்க பட் வந்து அது இன்சஃபிஷியன் ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்கிறனால இன்சஃபிஷியன் சொல்லி திருவூர்த்த ஸ்டேட் லாக்டவுன் போட்டாங்க பட் என்னச்சு அப்படின்னா இந்த திருவூர்த்த ஸ்டேட் லாக்டவுன் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய ப்ரிப்பரேட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அவங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணி நிறைய லெசன்ஸை வச்சு இப்போ அடிக்கட் பிளானிங் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டீட்டெயில் ப்ரீஃப் ப்ரசிடிங்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பினராயி விஜயன் வந்து பப்ளிக் அட்ரஸில் வந்து சொல்லும்போது வித் ஃபேக்டோட எல்லா இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரீஃப் மீடியா மெசேஜ் எடுத்தார் எடுத்ததுக்கப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டு எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெட்டு எவ்வளோ அவைலபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் சப்ளை எப்படி இருக்குது வேக்சினேஷன் ட்ரைவ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணார் மீடியா ஃபோரத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணனால ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி கவர்னன்ஸ் வந்து அங்கே பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் சிஸ்டமாக த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போது ரீசெண்ட் வேஸ் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இப்போ டெல்லியாக இருக்கட்டும் இதை நேஷனல் லெவலாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற இந்த செகண்ட் வேவ்னால எந்த மாதிரியான ஒரு ஏரியா எந்த மாதிரியான ஒரு கன்ஃபியூஷன் பில்டர் இருக்குன்னா கன்ஃபியூஷன் கான்ஃபிளிக்டிங் அத்தாரிட்டிஸ் லேக் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் நோ கிளியர் அசம்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர் பில்டிங்னஸ் ஸோ யா எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரி எந்தெந்த பவர் கீழே வருது யார் யார் வந்து இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் வந்து கண்டெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் இந்த கேரளா மாடல் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேரளா வந்து இன் ரெப்ரஸிவ் கான்ட்ராஸ்ட் இன் கேரளா தேர் இஸ் ஏ கிளாரிட்டி அண்ட் வாட் வேர் த பக்ஸ் ஸ்டாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எந்தெந்த ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் ஏ டேரக்ட் ஓப்பன் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா பாப்புலர் ட்ரஸ்ட்டு பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஏன் எப்படி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டேட்டாஸ் வந்து பப்ளிக்லி ஃபோரத்தில் வந்து அவைலபிளாக கொடுத்துருக்கிறாங்க இதனால் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு பாப்புலர் ட்ரஸ்ட்டும் கான்ஃபிடன்ஸும் பில்ட் ஆகிருக்கு இதுவே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய மெஷர் தான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி கிச்சன்ஸ் நிறையா பில்ட் பண்ணாங்க ஆஃப்டர் கம்யூனிட்டி கிச்சன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜனக்கிய ஹோட்டல்ஸ் அதாவது பீப்புள்ஸ் ஹோட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் பில்டப் பண்ணியிருந்தாங்க இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஃபுட் செக்யூரிட்டியை வந்து கிளியர் கட்டாக நம்ம அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹோம் கண்ட்ரிக்கு ஹோம் டவுன்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எல்லா இம்பார்ட்டண்டான மெஷர்ஸும் எடுத்தாங்க ஈவன் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ வேக்சினேஷன் ஃப்ரீ லாக்டவுன் இதுக்கான தேவையான எல்லா ஃபுட் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட் மும்பையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் ரூம் சென்ட்ரலிஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரூம் பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த சென்ட்ரலிஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரூம் வழியாக ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து எவ்வளோ பெட் அலாட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாங்க சேம் இதை எடுத்து கேரளாவில் அலாட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால அந்த பெட் ஷார்டேஜ் ஐசி ஷார்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நிறைய ப்ரைவேட் லேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாபிரண்ட் ஃபீஸ் வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க இதனால் பாடி <laughs> ஒருத்தாங்க <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறம் இன்வோக்கையோ கம்பல்சரி லைசன்ஸிங் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஆர்டிக்கலை பார்த்த மாதிரி இந்த கம்பல்சரி லைசன்ஸிங்கையும் டொமஸ்டிக் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷனையும் எக்ஸ்பெடேட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த பீப்புள் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அண்ட் ஈக்விட்டப் ரெஸ்பான்ஸ் டு பேண்டமிக்கு நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேண்டமிக்கு ஓவர் கம்
ரேஷனலைசேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆர்டினன்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் அந்த ஆர்டினன்ஸ் கூட என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிற ட்ரிபியூனல்ஸ் அண்ட் அதர் அத்தாப்ளிஸ் ஓட ஜுடிஷியல் ஃபுல்லாக எக்ஸ்சேஞ்ச் டீடெயில்ஸ் ஜுடிஷியல் பாலிஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க ஸோ இதனால சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்த ஆடியன்ஸ் அப்போஸ் பண்ணி கேசஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய இம்பார்ட்டான லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து இதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு எந்த மாதிரியான ரீசன்ஸ் கொடுக்குறாங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிபியூனல் இருக்கு அதோட பவர்ஸ் வந்து அதர் அத்தாரிட்டி ஜுடிஷியல் பாடிஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஜுடிஷியல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நடத்தணும் இதை வந்து எதில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ரோஜர் மேத்யூ வெர்சஸ் சவுத் இண்டியன் பேங்க் அந்த கேஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இவங்க நடத்தணும் ஒரு ட்ரிபியூனல் அபாலிஷ் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நடத்தணும் பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த ஒரு இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நடத்தல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐடியா ஆஃப் நேஷனல் ட்ரிபியூனல் கமிஷன் வந்து எங் எங்கே மூட் ஆகிச்சு அப்படின்னா எல் சந்திரகுமார் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இண்டியா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அந்த கேஸில் தான் ஃபஸ்ட் இது வந்து ரைஸ் ஆச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு லைன் லைட்டுக்கு வரவே இல்லை இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவே இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடியாக அம்பரல் பாடியாக இருக்கணும் இட் சுட் சூப்பர்வைஸ் த ஃபங்க்ஷனி ஆஃப் ட்ரிபியூனல் த்ரூ அவுட் த இண்டியா அண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் டிசிப்ளினரி ப்ரொசீடிங்ஸ் எகென்ஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீட் ஆஃப் த ட்ரிபியூனல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அம்பரல் ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணி இந்த ட்ரிபியூனல்ஸோட எல்லா இதையும் அவங்க தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸி அவங்க தான் என்ஷர் பண்ணணும் ஃபண்டிங் மெக்கானிசம் அவங்களே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸில் சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ இந்தியாவில் இது வரைக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அக்கௌண்டபிள் <laughs> பில் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொன்று இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ட்ரிபியூனல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபண்டிங் மெக்கானிசமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸிக்யூட்டிவோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நேஷனல் ட்ரிபியூனல்ஸ் கமிஷன் மஸ்ட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அமௌண்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு லீகல் பேக்கிங் கொடுக்கணும் கொடுத்து அவங்களோட ஃபங்க்ஷனல் ஆப்ரேஷன் இந்த ஃபினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த அட்டானமியை வந்து கேரண்டி பண்ணணும் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த என்சிடியோ என்டிசியோட இம்பார்ட்டன் ஃபங்க்ஷன் எதாவது சொல்லியிருக்காங்க செப்பரேஷன் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேரியட் அவுட் பை வெரியஸ் ட்ரிபியூனல்ஸ் இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறது அவங்களாக தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டியூட்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் குட் செட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் எபிகேசி ஆஃப் ட்ரிபியூனல்ஸ் அண்ட் தர் ஓன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒரு அக்கௌண்டபிள் கவர்னன்ஸ் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் ஆகும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டியூட்டியை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம டிவால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவிங் அவுட் அதர் ஏரியேஷன் பார்த்தா அந்த மெம்பர்ஸோட சேலரிஸ் அலவன்சஸ் அதர் சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபியூனலாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபியூனல் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டியோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ட்ரிபியூனல்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லை அவங்களுக்கு இம்பார்ஷியலாக ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியல ஸோ அதுக்காக நேஷனல் ட்ரிபியூனல் கமிஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் தான் நம்ம அவங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ் இம்பார்ஷியாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எம்டிசி இன்க்ளூடு ப்ரொவைடிங் சப்போர்ட் சர்வீசஸ் டு ட்ரிபியூனல் மெம்பர்ஸ் லிட்டிகன்ஸ் அண்ட் அதர் தேர் லாயர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் மெக்கானிசம் பில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கன்க்ளூசிவாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என் எஸ்டாப்ளிஷிங் த நேஷனல் ட்ரிபியூனல் கமிஷன் வில் டெஃபினெட்லி என்டைடியா ரேடிக்கல் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் ஜுடிஷியல் சாரி ட்ரிபியூனல் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ இருக்க ட்ரிபியூனல் சிஸ்டமில் இருக்க ஃபிளாஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு அக்கௌண்டபிள் கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நேஷனல் ட்ரிபியூனல் கமிஷன் ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து ஒரு ஓவர் ஆர்கே பவர் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிக்கலாக ஆதர் கன்க்